Olá para você que assiste a Rede Vida. Até domingo, todos os candidatos a presidente da República serão conhecidos e começa aí uma outra disputa, ou melhor, uma aposta entre os especialistas. O que vai prevalecer nessa campanha? A rede social ou a televisão? O primeiro grande lance da TV é logo na semana que vem o debate da TV Bandeirantes, na quinta-feira, entre os pré-candidatos, ou melhor, entre os candidatos a presidente da República. As redes sociais já estão em campo e foram elas que levaram Jair Bolsonaro a liderar as pesquisas nos cenários onde Lula não aparece como candidato. Se as redes sociais, ou melhor, se Jair Bolsonaro conseguir chegar ao segundo turno, as redes sociais vão ganhar o pódio de meio de comunicação mais eficaz numa campanha política no Brasil. Se a televisão prevalecer, essa vaga no segundo turno será de Geraldo Alckmin. Também vai estar em jogo aí o que vale a estrutura de um candidato, número de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, candidatos a governador ou apenas um candidato mais isolado que vibra nas redes sociais. Mais uma vez, a disputa da vaga em segundo turno estará entre Bolsonaro e Geraldo Alckmin, que é nesta campanha quem tem a maior estrutura. Mas, como nada em política é, assim, digamos, matemático, Álvaro Dias conseguiu finalmente fechar uma coligação. Ele tem o apoio do PSC, que é um partido com muita entrada aí entre o eleitorado evangélico e quem sabe pode surpreender. Na esquerda, será a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Gomes. Os finalistas certamente estarão por aí. E ainda tem Marina, que todo mundo aposta, que não vai emplacar. Nós não vamos fazer nenhuma aposta aqui para você hoje. Nós vamos acompanhar o jogo e ver quem tem chance de chegar lá na frente. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. Bom fim de semana.